¿verdad? Ah. Gracias por, <coughs> por venir y por su atención, por su atención entre ustedes. Thank you for coming here for your attention. Uh, yo soy a uh, uh, yo soy ministro y he ido a algunas iglesias y he visto más gente, pero ahora me me tiembla las piernas cuando veo a ustedes. I'm a minister and I've been to a lot of churches and spoken before more people, but Right now, my legs are trembling in front of you. Because I'm going to speak about my life, and, and when you remember your history, it's, it's sometimes very difficult. Okay. Uh, my name is Valentino Ramirez Lopez. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia. My name is Valentin, uh, Valentino Ramirez López. Thank you for giving me the opportunity to share my story. Con las comisiones de hoy, soy una víctima de la, de la trata de personas. With the commission today, I'm a victim of human trafficking. Que yo estaba recién, recién en México, nuestra familia era muy pobre. When I was growing up in Mexico, my family was very poor. Uh, me llevaron lejos de mi familia cuando yo tenía 10 años de edad. Me llevaron lejos de mi familia cuando yo tenía 10 años de edad. I was taken from my family when I was 10 years old. Yo estaba hecho para trabajar en México donde no, donde me obligaron a recoger fresas, frutas, verduras. I was made to work in Mexico picking strawberries, fruits and vegetables. He trabajado siete días a la semana durante todo el día. I worked seven days a week all day. Si no funcionaba lo suficientemente rápido o lo suficientemente duro, me golpeaban. If I didn't work hard enough or fast enough, I was beaten. Esto continuó por cuatro o a cinco años entonces. This went on for about four or five years. Me dijeron que que me estaban llevando a los Estados Unidos. They told me that they were going to take me to the United States. Pensé tal vez las cosas serían mejor para mí. I thought that things would perhaps be better for me. <coughs> para mí los Estados Unidos era un lugar bonito lleno de edificios altos y bueno y buena gente. For me, the United States was a beautiful place full of tall buildings and good people. Yo podría ir a la escuela o el trabajo para mí mismo. I could go to school or work for myself. Pero eso no es lo que me pasó a mí. But this is not what happened to me. Recuerdo cuando llegamos a la casa segura, pensé. Recuerdo cuando llegamos a la casa segura, pensé, este es Estados Unidos. I remember that when I arrived to the safe house, I thought, this is America. Yo estaba muy confundido porque no, porque me pareció igual que antes. I, would, I remember I was very confused because it seemed just like it was before. Era todavía, era todavía, yo era un prisionero. I was, a, I was a prisoner. Yo no, yo no lo sabía, en, yo no lo sabía entonces, pero yo estaba en Oregon. I didn't know it then, but I was in Oregon. Al igual que antes, tuve que trabajar siete días a la semana, desde la mañana hasta la tarde, al día, en el día. Just like before, I had to work seven days a week from the morning until night. El trabajo era muy duro. Work was very difficult. Después de trabajar, tenía que cocinar para la guardia. After work, I had to cook for my guardian. Yo vivía en un, rumel, en un romorque. I lived in a trailer. En un campo lejos de todo y no se permitía salir. In a field very far away from everything and I was not allowed to leave. Salvo a tra so solamente a trabajar. Only to go to work. Y luego que siempre estaría acompañado por, el guardia, por los guardianes. And I was always accompanied by guardians. Yo no sabía español o inglés, solo mi lenguaje materna indígena. Trique. I didn't know Spanish or English, only my native language of Trique. Así que no podía comunicarme tanto con los demás trabajadores. And so I couldn't communicate much with the, even the other workers. Mi guardia que ten, que tenía que tenía conmigo mismo mi guardia de 
de aquí no me iba a comprar ropa. The guardian that was with me would not go buy me clothes. Yo no tenía zapato. I didn't have shoes. Yo no tenía jabón. I didn't have soap. Yo no he tenido a mí mismo limpiar regularmente. I couldn't clean myself regularly. Algunos días había comido y, y yo no llegué a comer. Some days there wasn't food and I wasn't able to eat. Si no trabajaba lo suficiente me, me golpeaban y yo no tenía mucho, yo tenía mucho miedo, yo estaba muy triste. If I didn't work hard, I was beaten. I was very afraid. I was very sad. Sucedió que yo entonces conocí a un pastor cuando llegó a la granja donde trabajaba donde trabajaba en un día para dar los servicios religiosos. One day it happened that I met a pastor when he came to the farm where I was working to give services. Este pastor al ver lo, mu lo mucho que estaba trabajando y lo delgado que era, se interesó de en mí y me empezó a ayudar. This pastor, when he saw how hard I was working and how thin I was, he took an interest in me and began to help. Me dijeron que que no hablara con el pastor, amenazaron a, pa a palizas si lo hiciera. I was told not to talk to the pastor and I was threatened with beatings if I did. El pastor siguió hablando a mí y el guardia no pudo detenerlo. The pastor kept talking to me and the guardian couldn't stop him. El pastor me trajo cosas que necesitaba como ropa, alimentos, the pastor brought me things that I needed, like clothing and food. Yo ni siquiera tenía zapatos hasta que el pastor me trajo un par. I didn't even have shoes until the pastor brought me a pair. Entonces un día los guardianes me, me, de, me, de, me dejaron. One day the guardians left me. Ellos desaparecieron. They disappeared. Y no volvieron. And they didn't come back. Creí que tenía miedo de que el pastor, porque el Porque, porque él estaba pidiendo un montón. Oh. Okay. Entonces un día los guardianes me dejó, ellos desaparecieron y no volvieron. One day my guardians disappeared and they didn't come back. Creí que tenía miedo. I believe that they were afraid. De que el pastor, porque el pastor... Uh, Uh, I was, I believe that they were afraid of the pastor because the pastor was asking me a lot of questions. Entonces el pastor me dijo que si quería, podía venir a quedar, a quedarme con él. And so the pastor asked me if I would come to stay with him. Ir a las escuelas and to go to school. Yo me quedé con el pastor hasta que tenía 20 años cuando llegó, mm -hmm. cuando llegué aquí en la ciudad de Portland con el pastor vi por primera vez la América que yo había pensado que iba a ver. I stayed with the pastor until I was 20 years old. When I got to Portland, I saw the America that I thought I was coming to see. El pastor me ayudó a escribir a la escuela, lo cual fue difícil al principio porque no sabía leer ni escribir mucho todavía. The pastor helped me enroll in school, which was difficult because I didn't know how to read or write very much. Fue más difícil para los profesores, pero tuve la oportunidad de aprender español a la mañana, inglés, artes, fotografías, matemáticas, que nunca fue bien. It was more difficult for the teachers, but I was able to take Spanish in the morning, English, arts, photography, and math, which I was not very good at. I thought about returning to Mexico, but this was impossible. Yo no tenía dinero. <coughs> I didn't have any money. Yo no sabía cómo llegar hasta ahí. I didn't know how to get there. El traficante tenía todos mis documentos. The trafficker had all of my identity documents. <coughs> eh, y de 
identidad, perdón. Para todos los, para todos los años que he trabajado tan duro, no tenía dinero. For all those years that I had worked so hard, I had no money. Yo no tenía la educación, yo no tenía nada. I didn't have any, I didn't have education, I didn't have anything. Tengo una condición médica I have, a, I have a medical condition called dystonia. Cuando yo era un adolescente, empecé a tener problemas para controlar mis movimientos. When I was a teenager, I began having problems controlling my movement. Comenzó a cabo solo a ciertas partes de mi cuerpo, al igual que mi brazo se temblaba y no podía hacer, no podía hacer que se detenga. It started out only in certain parts of my body, like my arm would start shaking and I wouldn't be able to make it stop. Lo que, lo que salía de ser lo suficientemente leve como que podía, como que to, todavía podía funcionar a pesar de que fue doloroso. It used to be mild enough that I could still work even though it was quite painful. Mi causa, mi causa. Y me causó problemas con And it caused me problems. Pero desde entonces se ha apoderado de mi cuerpo. But since then it had taken over my body. Me molestaba más que nada. It, molest, it, it bothers me more than anything. Para mí el día es como la duración de un mes. For me a day is like a month. Un minuto es como un día. A minute is like a day. Ahora estoy recibiendo tratamiento todavía. No he podido hacer un montón de cosas que pude hacer cuando era, jo era más joven. I'm receiving treatment now, but I still can't do a whole bunch of things that I used to be able to do when I was young. Nadie sabe quién, nadie, nadie sabe qué causó la distonia, pero a veces me pregunto si yo tuviera una infancia normal. Tal vez no sería así. Nobody knows what causes dystonia, but sometimes I wonder if I had a normal childhood, if things would be different. Cuando pienso en lo que he vivido, me siento muy, me siento como si mi vida me robaron. When I think about what I've lived, I feel like my life has been stolen. Me llevaron de mi casa golpeando y obligados a trabajar. Y luego abandonado. I was taken from my home, beaten, forced to work, and then abandoned. Yo ya no tengo miedo de la gente que me hicieron pasar esto, pero es difícil para mí hablar y recordar. I'm no longer afraid of the people who did this to me, but it is difficult for me to talk about and to remember. Yo no los odio, tam yo no los odio tampoco, realmente no tengo ningún sentimiento en ello. I don't hate them either. I don't really have any feelings about it. Era mi pasado y ahora estoy enfocado en mi futuro. That was my past and I am now focused on my future. Sin embargo, comparto mi historia con ustedes hoy para que tengan una mejor comprensión de lo que significa ser víctima de tratar de tratar de tra trabajadores en este país. But I, um, but I share my story with you today so you'll have a better understanding of what it means to be a victim of labor trafficking in this country. Gracias por escucharme. Thank you for listening to me.